வணக்கம் இன்றைக்கு பதிவில் தெரிந்தும் தெரியாமலும் உடலளவிலும் மனதளவிலும் செய்த சகல பாவங்களையும் போக்கி நிரந்தர செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கையை தரக்கூடிய ரத சப்தமி வழிபாடு முறைகளை பற்றி பார்ப்போம் ரத சப்தமி என்பது சூரிய பகவான் ஏழு குதிரைகளையும் ஒற்றை சக்கரம் பொருந்திய தன் ரதத்தை தெற்கு திசையில் இருந்து வடக்கு திசை நோக்கி திருப்பக்கூடிய நாள் அதாவது பூமிக்கு அருகில் வரக்கூடிய நாளை தான் நம்ம வந்து ரத சப்தமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து திதிகளில் வந்து ஏழாவது நாள் வரக்கூடியதால் ரத சப்தமி என்று நம்ம சொல்கிறோம் ரத அப்படின்னா ஏழு இந்த நாளில் தான் கிரகங்களின் அதிபதியான சூரியன் காசியபர் முனிவருக்கும் அதிதி தாய்க்கும் மகனாக தோன்றிய நாள் இது இதைத்தான் நம்ம வந்து சூரிய ஜெயந்தி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்வோம் இப்பேற்பட்ட இந்த மகத்தான நாளில் தான் பீஸ்மர் இந்த பரிகாரத்தை வந்து செய்து தனது பாவங்களை அனைத்தையும் போக்கி இச்சை மரணம் செய்தார் அப்படிங்கிறது வரலாறு ஆக அன்றைய தினம் விரதம் இருந்து நதிகளிலேயோ இல்ல புனித தீர்த்தங்களிலேயோ நீராடுவது சிறப்பான பலன்களை தரக்கூடியது ஆக நாமும் இந்த நாளில் சூரிய உதயத்தின் போது சூரிய பகவானின் அதாவது அம்சமாக சொல்லக்கூடிய சக்தியை பெற்ற அதாவது சூரிய பகவானின் அம்சமாகவும் சக்தியை பெற்ற மூலிகையான எருக்க இலையை வைத்து குளிக்க ஏழு ஜென்மங்களிலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி நிரந்தர செல்வத்தை பெற்று செல்வந்தனாக வாழ வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுவதுண்டு ஆக இந்த பரிகார முறை எப்படி செய்வது அப்படின்னா சூரியன் உதயமாக கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏழு எருக்க இலையை வந்து பறித்து கால்களில் இரண்டு கைகளில் இரண்டு தோள்களில் இரண்டு தலையில் ஒன்று ஆக மொத்தம் ஏழு தலையில் இருக்கக்கூடிய இருக்கலையில் அரிசியை வைத்து பெண்களாக அதாவது திருமணமான பெண்களாக இருந்தால் அரிசி கூட சிறிது மஞ்சள் தூளும் வைத்து நீராட அதாவது குளிக்க நீங்கள் ஏழு ஏழு ஜென்மங்களிலும் செய்த அனைத்து பாகவும் பாவங்களும் போகும் என்பது ஐதீகம் இதே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் கணவனை இழந்த பெண்கள் இருப்பாங்க இல்ல மனைவியை இழந்த ஆண்கள் இருப்பாங்க சிறு வயதிலேயே தாய் தந்தையரை இழந்தவர்களோ இல்ல தந்தையை இழந்தவர்களோ இல்ல தாயை இழந்தவர்களோ இருப்பினும் அவர்கள் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இதே முறையில தலையில இருக்கக்கூடிய எருக்கலையில அரிசி கூட சிறிது எள்ளும் கலந்து நீரா வைத்து தலையில வந்து சிறிது எள்ளும் வைத்து நீராட மறு பிறவிகளில் இது போன்ற நிலைமை வராமல் தடுக்கும் அதாவது மறு பிறவிகளில் இது போன்ற சிறு வயதிலே தாய் தந்தையரை இழக்கக்கூடிய நிலைமையோ இல்ல இளம் வயதிலே கணவன் மனைவியை வந்து இழக்கக்கூடிய நிலைமையோ வராது அப்படின்னு சொல்வோம் அப்ப இது போல ஸ்நானம் செய்த பிறகு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா சூரியனுக்கு முன்னாடி அதாவது சூரிய ஒளிபடக்கூடிய அந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா படையலாக பல வகையான சாதங்களை வைக்கலாம் அவங்க அவங்க வசதிக்கேற்றவார் ஏதேனும் ஒரு சாதத்தை வைத்து படையலாக வைத்து அந்த படையல் கூட இதே போல முன்னோர்களை நினைச்சு எள்ளும் அந்த படையல கலந்து நீங்க வந்து வைத்தீங்க அப்படின்னா முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்க பெற முடியும் சூரிய பகவானோட அருளை மட்டும் கிடையாது இது போல எள்ளும் சேர்த்து அந்த படையல வைக்கும் போது முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதத்தையும் நாம பெற முடியும் இது போல படையல்களை வைத்து ஓம் நமோ சூரிய தேவாய நமக அப்படிங்கிற மந்திரத்தை மூணு முறை சொல்லி வழிபட்டு வர நீங்க செய்த சகல பாவங்களும் நீங்கிரும் எல்லா அனைத்து பாவங்களுமே நீங்கிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு செல்வங்கிறது தானாக தேடி வரும் நீங்க செய்த பாவங்கள்னால தான் செல்வங்கிறது உங்களுக்கு வராம தடைபட்டு கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமைகள் வரும் ஆக இது போன்ற முறைகள்ல நீங்க வந்து பாவத்தை போக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செல்வங்கிறது தேடி வரும் ஆக இப்பேற்பட்ட மிகப்பெரிய பலன்களை வந்து இந்த பரிகார முறையை வந்து வியாசர் வந்து பீஸ்மர்க்கு சொல்வதாக புராணங்கள் சொல்வதுண்டு பீஸ்மர் வந்து வாங்கின வரங்கள்லே மகத்தான வரத்துல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இச்சை மரணம் இந்த மர இந்த வரத்தை வந்து யாருக்கிட்ட பீஸ்மர் வாங்குறாரு அப்படின்னா 
தன் தந்தை கிட்ட வாங்குற தன் தந்தையோட ஆசையை நிறைவேற்றினதுனால தன் தந்தை வந்து இந்த வரத்தை பீஷ்மருக்கு அளிக்கிறார் அதாவது இச்சை மரணம் அப்படிங்கிற வரம் இச்சை மரணம் அப்படிங்கிறது நினைத்த போது தன் உயிரை பிரிக்கக்கூடிய வரம் தான் இச்சை மரணம் ஆக அம்பு படுக்கையில் இருக்கும்போது பீஷ்மர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இச்சை மரணம் புரிய நினைக்கிறார் ஆக ஆனால் அவர் நினைத்த மாதிரி அந்த இச்சை மரணம் வந்து நிகழவில்லை அப்ப இதுக்காக என்ன பண்றாரு அவர் உடல் உடல் அளவுல அன்பு படுக்கையில கஷ்டப்படுறாரு மனதளவுலையும் இது போன்ற இச்சை மரணம் நிகழாத காரணத்தால் வருத்தப்படுறார் அப்ப அங்க வரக்கூடிய வியாசர் சொல்றாரு நீ செய்த பாவங்களாலதான் உனக்கு இந்த இச்சை மரணம் நிகழல அப்படின்னு சொல்றார் ஆக அப்ப இத போக்குறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கும் போது வியாசர் பெருமான் சொல்றாரு இந்த பரிகார முறையை வந்து பீஷ்மருக்கு சொல்லி செல்கிறார் அப்ப பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு இந்த பரிகார முறையை இந்த நாள்ல வந்து அவர் செய்து சகல பாவங்களையும் போக்கி இச்சை மரணம் எய்து சொர்க்கத்துக்கு போறார் ஆக பீஷ்மர் வந்து சகல பாவங்களையும் போக்கி இச்சை மரணம் எய்தக்கூடிய அந்த நாளைத்தான் நாம வந்து ரத சப்தமி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த நாள் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிக மிக சிறப்பான நாள் இந்த நாளை வந்து மறந்தும் யாரும் தவற விடாதீர்கள் எளிமையான பரிகார முறை தான் இதை வந்து முறைப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாவங்கள் நீங்கிருச்சு அப்படின்னாவே செல்வம் தானாக உங்களை தேடி வரும் எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் இல்லாம அதை வாழ்க்கைங்கிறது அமையும் இந்த ரத சப்தமி பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி வந்து இந்த ரத சப்தமி வருது இதை வந்து விடியற் காலையில சூரியன் உதயமாக கூடிய அந்த நேரத்துல செஞ்சு நம்ம பரிகாரம் செஞ்சு பலன்களை முழுமையான பலன்களையும் நாம வந்து பெற முடியும் இந்த பரிகாரத்தை செய்த பிறகு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க அவங்களோட இஷ்ட தெய்வத்தையோ இல்ல குல தெய்வத்தையோ இல்ல பெருமாளையோ போய் வணங்கி வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த பரிகாரத்தோட வழிபாடு செய்யக்கூடிய முறைகள் இந்த பதிவில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்